वेरी गुड मॉर्निंग जी सताल कॉन्टैक्ट एक्ट के रिगार्डिंग हम लोग सेक्शन ट्वेंटी थ्री से लेकर ट्वेंटी फाइव तक आज हम डिस्कस करेंगे दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन मेन पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है पी डी पॉइंट ऑफ व्यू तो नॉर्मली क्वेश्चन आते रहते हैं कंसिडेशन के रिगार्डिंग सेक्शन जो ट्वेंटी थ्री है वो कह रहा है कि वट कंसिडरेशन एंड वट ऑब्जेक्ट आर लॉफुल एंड वट आर नॉट ऐसे कौन से कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट जो है वो लॉफुल है और कौन से कंसिडरेशन जो ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है तो सेक्शन ट्वेंटी थ्री में पॉजिटिवली कोई बात नहीं कही गई कि ये जो ऑब्जेक्ट हैं ये पॉजिटिव हैं ये लॉफुल है लेकिन नेगेटिवली सेक्शन ट्वेंटी थ्री जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है कि ये जो लिस्ट दी हुई है वो आपके ऑब्जेक्ट वो आपके जो कंसिडरेशन है कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग वो इलीगल कब होगी वहां पर फर्स्ट लिखा है वर्ड कि इफ द ऑब्जेक्ट इज फॉरविडन बाय लॉ अगर लॉ ने आपको फॉरवर्ड किया कि आप ये काम नहीं करोगे राइट यू कैन नॉट सप्लाई द ओपियम इफ यू मेक अ कॉन्टैक्ट विद बी फॉर द सप्लाई ऑफ ओपियम ड्रग देन दैट मीन्स इट इज फॉरविडन बाय लॉ तो आप ऐसे कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते वो कंसिडर वो लॉ जो हमारा कहता है कि वो ऑब्जेक्ट आपका एग्रीमेंट का वो अनलॉफुल है इट इज फॉरविडन बाय लॉ तो इसलिए वो गलत है देन सेकेंड ऐसा कोई भी आपका एग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन जो है वो हमारे एग्जिस्टिंग लॉ की प्रोविजन को वायलेट कर रही है उनकी ब्रीच कर रही है तो वहां पर लिखा हुआ है इफ योर एग्रीमेंट इज ऑफ सच ए नेचर दैट इफ परमिटेड अगर आपके एग्रीमेंट को अलाउ किया जाएगा अगर उसको इंप्लीमेंट किया जाए तो डेफिनेटली इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ यहां पर लॉ कौन सा है लॉ मीन्स जो आर्टिकल हम लोग थर्टीन uh, की बात कर रहे हैं सब आर्टिकल जो हमारा जो आर्टिकल थर्टीन सब आर्टिकल थर्टी जो थ्री है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बात कर रहे हैं वहां पर लॉ को डिफाइन किया गया है तो लॉ कहते हैं जो वो लॉ जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉ है हमारे कंट्रीज के अगर उनकी किसी भी प्रोविजन को किसी भी uh, जो उसकी लॉ की डेफिनेशन को अगर आप वायलेट कर रहे हो तो आपका डेफिनेटली एग्रीमेंट जो है वो लॉफुल नहीं माना जाएगा थर्ड इफ इट इन्वॉल्व इफ द एग्रीमेंट इज सच की उस एग्रीमेंट में किसी पर्सन को इंजरी हो रही है जब उस पर्सन की किसी प्रॉपर्टी को इंजरी हो रही है तो डेफिनेटली आपका जो लॉ एग्रीमेंट है उसका जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल हो ही नहीं सकता राइट लाइक सपोज अगर ए ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम दोनों मिलकर सी की जो प्रॉपर्टी है वो हम लोग कम दामों में परचेज कर लेंगे और उसको ये नहीं बताएंगे कि उसका जो मार्केट जो एग्जिस्टिंग रेट है वो कितना है तो डेफिनेटली आप उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी कर रहे हो एंड यू वॉन्ट टू परचेज हिज प्रॉपर्टी इन लो प्राइस इंस्टेड ऑफ द मार्केट प्राइस तो ये भी जो एग्रीमेंट है वो सही नहीं आपका वो इट्स इलीगल अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है आपका बेसिकली देन द फोर्थ वन द कोर्ट रिगार्ड्स इट इज एन इमोरल अगर आपके एग्रीमेंट जो है अगर आप दोनों ये बीच में अगर एग्रीमेंट हो अगर कोर्ट को लगा कि आपका एग्रीमेंट जो है वो इमोरल पर्पस के लिए है या फिर वो पब्लिक पॉलिसी जो है हमारी उसको ब्रीच कर रहा है अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है तो डेफिनेटली जो आपका एग्रीमेंट है वो अनलॉफुल है उसका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है कंसिडरेशन अनलॉफुल है तो सेक्शन ट्वेंटी थ्री से मित्र इसी बात कर रहा है एक्सपोज वहां पे इलिस्ट्रेशन है ज्यादा मैं इलिस्ट्रेशन कवर नहीं करूंगा क्योंकि ज्यादा टेक्निकल ये सेक्शन नहीं है वहां पर इलिस्ट्रेशन जो है हमारे एफ दी गई है वहां पर ए ने प्रॉमिस किया बी के साथ कि मैं आपको पब्लिक सर्विस में एम्प्लॉयमेंट दराऊंगा और उसके बदले मुझे दस लाख रुपए एक्सपोज चाहिए अब किसी की गवर्नमेंट जॉब दिलाने के लिए प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको आपके लिए गवर्नमेंट जॉब अरेंज करूंगा गिव मी फाइव लाख रुपीज टू लाख रुपीज मुझे इसको पे करना है उसको पे करना ये एग्रीमेंट वाइड है क्योंकि ये बेसिकली आपकी जो जो पहली तो फर्स्ट बात तो ये है कि वो पब्लिक पॉलिसी अगेंस्ट है ठीक है जी तो वो करप्शन कर रहे हो आप तो डेफिनेटली वो भी अगेंस्ट है तो आपके जो एग्रीमेंट है उसका ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल है इसलिए आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते तो सेक्शन 23 सिर्फ हमारा इतनी सी बात कर रहा है अगर हम फर्दर बात करें वी हैव सम केस लॉ लाइक राम सेवक वर्सेज राम चरण का केस है हमारा इस केस में क्या हुआ वैपन कि द पार्टीज जो थी इस दोनों जो दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था दोनों पार्टीज ने एग्रीमेंट किया कि हम जो जो पार्टनरशिप का जो बिजनेस है हमारा उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे और कुछ मटेरियल जो हमारे बिजनेस के उसको पार्ट्स हैं उसको हम कंसीडर कर लेंगे ताकि जो उसमें जो गेन होगा वो हम लोग शो ना करें और हम लोग जो टैक्स है उसको वेट कर दें अगर आपका बिजनेस है अगर आप उसमें फोर्टी बिजनेस कंसीड कर रहे हो दैट मीन यू आर वेटिंग द टैक्स और इनका जो एग्रीमेंट था कि हम लोग जो हमारे पूरा बिजनेस है उसमें से 
पोर्शन ऑफ बिजनेस को हम लोग कंसील कर रखे रखेंगे ताकि हम लोग टैक्स कम पे करें और टैक्स को अवेड कर सके लॉ कहता है कि इट्स ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट इज इलीगल अनलॉफुल इट्स नॉट वैलिड इट्स इलीगल तो सेक्शन ट्वेंटी थ्री में वो फॉल कर रहा है देन यू वन अदर केस जो बाई विजली वर्सेस ननसा नागर का केस है एंड वी हैव अ घेरू लाल वर्सेज महादेव दास का केस है ये जो केस है हमारे वो इमोरल के रिगार्डिंग है लाइक like मैंने सेक्शन ट्वेंटी थ्री में कहा कि बेसिकली अगर वो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है जो एग्रीमेंट है वो इमोरल है अगर कोर्ट को लगता है कि आपका जो एग्रीमेंट है इमोरल पर्पज के लिए जहां पर पब्लिक पॉलिसी को वो आ, वो वायलट कर रहा है डेफिनेटली अपोज है पब्लिक पॉलिसी अगेंस्ट तो वो एग्रीमेंट जो है वो वैलिड नहीं मान जाएगा वो अनलॉफुल है तो सपोज जो जो हमारे जो केस थे इमोरल के रिगार्डिंग जो ये केस था ए ने प्रोमिस किया था टू मैरी अ मैरिड वुमन इन केस अगर वो उसके हस्बैंड की डेथ होती है क्योंकि वो मैरिड वुमन है तो ये कह रहा है कि अगर आपके हस्बैंड की डेथ हो गई तो मैं आपसे मैरिज करवा लूंगा या फिर आप उसको डिवोर्स दे दो मैं आपके साथ मैरिज करवा लूंगा लॉ कहता है कि ये जो एग्रीमेंट है इट इज इमोरल सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज इमोरल ये इमोरल हमारे जो जो होते बेसिकली एग्रीमेंट है आप इसको इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते वो खुद वोलेंटरली अगर डिवोर्स देना चाहती है इट्स ऑल गुड लेकिन आप उसको कह रहे हो कि हाँ मैं आपके साथ मैरिज करूंगा इन केस इफ यू गेट द डिवोर्स टू योर हस्बैंड इट इज आ इमोरल एंड अगेन द पब्लिक पॉलिसी वेल ठीक है जी तो ये अलाउ नहीं किया था देन जो हमारा नेक्स्ट केस था जहां मेरा घेरू लाल वर्सेज महादेव दास का केस है लॉ कहता है कि जो जो इमोरल वर्ड यूज किया गया है ये सिर्फ सेक्शुअल इमोरल पर्पज के लिए ही यूज किया है हमारे इंडिया में चाहे वो चाहे इंडिया चाहे वो इंग्लैंड है दोनों कंट्रीज में जो वर्ड है इसको कंफाइन कर कर सिर्फ सिर्फ सेक्शुअल इमोरलिटी के रिगार्डिंग ही उसको रखा गया है चाहे वो सेटलमेंट हो आपकी इन कंसिडरेशन ऑफ कॉन्क्यूबिनेज कॉन्क्यूबिनेज मीन्स रखेल की बात कर रहा हूं मैं तो अगर रखेल के साथ कोई पर्सन आपकी लाइक सपोज कोई पर्सन रखेल रखा है तो उसको सेटलमेंट uh, करने के लिए उसको अगर पेमेंट कर इट्स इमोरल इट्स टोटली इमोरल देन वी हैव अनदर थिंग लाइक कॉन्ट्रैक्ट फैसिलिटिंग डिवोर्स आप किसी को कह रहे हो कि ठीक है आप उसको डिवोर्स दे दो ठीक है जी मैं आपके साथ मैरिज करवा लूंगा तो लॉ लॉ कहता है कि इट इज इमोरल ये भी इमोरल है बेसिकली तो लॉ ने इमोरल को कन्फाइन कर दिया कि ये सिर्फ सेक्शुअल इमोरलिटी के रिगार्डिंग ही इसको देखा जाएगा चाहे वो इंग्लैंड है चाहे वो हमारा इंडिया है दोनों को इस पर्पज के लिए ही देखा जाए देन यू वन अदर एग्जाम्पल लाइक प्रोमिस की बात कर रहा हूँ प्रोमिस इन रिगार्ड टू मैरिज फॉर कंसिडरेशन मैं इतने पैसे दूंगा हम ऐसा मैरिज करवा लो तो वी हैव नंबर ऑफ केसेस नंबर ऑफ केसेस जहां पर एक पर्सन पैसे देके मैरिज करवा रहा है लड़की के पेरेंट्स को पैसे देता है और मैरिज करवा लेता है तो ये हमारा इमोरल पर्पस है तो इस इमोरल वर्ड को कंफाइन करके रखा गया है तो ये जो हमारे केस है उसके रिगार्डिंग है ठीक है इसको भी आप ध्यान से देखना अगर हम पब्लिक पॉलिसी की बात कर रहे हैं राइट पब्लिक पॉलिसी की बात कर रहा हूं तो पब्लिक पॉलिसी है क्या तो पब्लिक पॉलिसी सिंपल मीन्स अ पॉलिसी ऑफ द लॉ एज एज टू द टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं एक टाइम पीरियड में लॉ की पॉलिसी क्या है मैं उसकी बात कर रहा हूं ठीक है जी अब दैट मीन्स कि पब्लिक गुड के लिए पब्लिक इंटरेस्ट के लिए लॉ ने क्या पॉलिसीज बनाई है मैं उसकी बात कर रहा हूं अगर उन पब्लिक पॉलिसी की या पब्लिक इंटरेस्ट को आप वायलेट कर रहे हो आपका एक्ट जो है उस पब्लिक इंटरेस्ट को वायलेट कर रहा है या पब्लिक गुड को वायलेट कर रहा है तो डेफिनेटली वो पब्लिक पॉलिसी अगेंस्ट है तो डैट एग्रीमेंट इज इट सेल्फ इज इलीगल अनलॉफुल है वो ठीक है जी तो ये भी जो डील किया है अब यहां पर नंबर ऑफ टाइम्स जो प्रीमियर क्वेश्चन का यह पूछ लिया जाता है कि ये जो एक पब्लिक पॉलिसी बेसिकली इज एन अनरूली हॉर्स एंड वेन वंस यू गेट एस्ट्राइड इट यू नेवर नो वेर इट विल कैरी यू बेलगाम घोड़ा जो है अगर आप उसको पकड़ लेते हो आप उसके ऊपर सवार हो जाते हो उसकी सवारी करते हो तो आप उसको डायरेक्शन फिक्स नहीं करते कि किस तरफ उसको लेके जाना है वो खुद डिसाइड करेगा वो किस तरफ आपको लेके जाएगा तो ये जो वर्ड्स थे हमारे ब्यूरो जस्टिस के थे तो इसको प्लीज आप ध्यान रखना नंबर ऑफ टाइम्स प्रीवियस क्वेश्चन पुट किया जाए तो लॉ कहता है कि बेसिकली जो पब्लिक पॉलिसी है वो पब्लिक पॉलिसी है कौन कौन सी लाइक सपोज ट्रेडिंग विद एन एनिमी हमारी गवर्नमेंट की पाकिस्तान या किसी और कंट्री के साथ वॉर छिड़ी हुई है और आप उस कंट्री के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो दट इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी तो ये भी बिल्कुल खिलाफ है देन यू ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिस 
तो ट्रैफिक इन पब्लिक लाइफ एग्रीमेंट बाय विच इट इज इंटेंडेड टू इंड्यूस अ पब्लिक ऑफिसर पब्लिक ऑफिसर को आप इंड्यूस कर रहे हो टू एक्ट करप्टली क्या करप्टली बिहेव करो तो ये भी बेसिकली जो पब्लिक पॉलिसी अगेंस्ट है एक पर्सन जो राशन कार्ड बना रहा है लाइक सपोज या आइडेंटिटी आइडेंटिटी कार्ड बना रहा है या सपोज इलेक्शन कार्ड बना रहा है आप उसको पैसे दे लो कि दूसरों से पहले मेरा बना लो राइट right? तो ये पब्लिक पॉलिसी अगेंस्ट है तो लॉ कहता है ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है ये अलाउ नहीं किया था तो मैरिज ब्रोकरेज कॉन्टैक्ट ठीक है जी ऐसे कॉन्टैक्ट में आप कह रहे हो आप इसके साथ मैरिज जो है वो उससे डिवोर्स ले लो मैं आपके साथ मैरिज करने के लिए तैयार हूं या आई विल पे सच एंड सच अमाउंट टू यू इफ यू गिव डिवोर्स टू सच एंड सच पर्सन तो ये क्या बेसिक करिए तो पब्लिक पॉलिसी अगेंस्ट है तो ये सारे जो वर्ड्स जो यूज किए जाते हैं बेसिकली ये पब्लिक पॉलिसी के जो भी अगेंस्ट आप एग्रीमेंट करते हो वो अनलॉफुल है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हम लोग लॉ में कहते हैं कि ये अनलॉफुल है ठीक है जी इसको हम लोग कंटिन्यू नहीं कर सकते इसको इंप्लीमेंट नहीं किया था देन यू अनदर सेक्शन दैट इज हम लोग सेक्शन ट्वेंटी की बात करें क्योंकि सेक्शन ट्वेंटी जो हमने कर लिया है सेक्शन ट्वेंटी फोर से बेहतर सी बात करें एग्रीमेंट वाइड एग्रीमेंट ही वाइड है अगर कंसिडरेशन या फिर उसका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो सेक्शन ट्वेंटी थ्री क्या है कि अगर आपका बेसिकली जो एग्रीमेंट है वो कब अनलॉफुल होगा अगर वो फॉरबिटन बाय लॉ है अगर वो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है अगर वो इमोरल है राइट right? तो वो क्या है अनलॉफुल है सेक्शन ट्वेंटी फोर कह रहा है कि वो एग्रीमेंट ही वाइड है अगर आपका एग्रीमेंट में जो कंसिडरेशन है जो आपका ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है दैट मीन्स वो कंसिडरेशन जो एग्रीमेंट इट सेल्फ इज वाइड अब लॉ कहता है कि क्या पूरा का पूरा एग्रीमेंट वाइड है तो आंसर है बिल्कुल द होल एग्रीमेंट इज वाइड इन इट लेकिन अगर आपका एग्रीमेंट जो है उसको स्वेयर किया जाता है उसको सेपरेट किया जाता है तो जो लॉफुल ऑब्जेक्ट है और अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है एक ही एग्रीमेंट में आपने लॉफुल और अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग रखा हुआ है तो लॉ कहता है कि जो लॉफुल ऑब्जेक्ट है आप उसको इंप्लीमेंट करवा सकते हो जो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है तो डेफिनेटली आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करा सकते हो उसके लिए वो एग्रीमेंट वाइड है सो पोज टेक एन एग्जाम्पल लाइक सपोज ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मुझे हंड्रेड बैग ऑफ वीट चाहिए ए ने बी को क्या कहा मुझे हंड्रेड बैग ऑफ वीट चाहिए प्लस 10 के जी ओपीएम चाहिए तो रिगार्डिंग द 10 के जी ओपीएम आप उस कॉन्ट्रैक्ट को 100 बैग्स ऑफ वीट के साथ सेपरेट कर सकते हो दोनों सेपरेट किए जाते हैं तो लॉ कहता है कि जो वन पार्ट ऑफ पोर्शन ऑफ पोर्शन जो है आपका एग्रीमेंट का रिगार्डिंग द 10 के जी ऑफ ओपीएम इट इज वाइट बिकॉज आपका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है लेकिन अगर हंड्रेड बैग्स की बात की गई जाए तो वीट के रिगार्डिंग वो तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है हमारा तो उसको तो आप इंप्लीमेंट करवा सकते हो तो सेक्शन ट्वेंटी फोर से इतनी सी बात करेगी इफ एनी पार्ट ऑफ द सिंगल कंसिडरेशन राइट और एनी पार्ट ऑफ एनी सेवरल कंसिडरेशन फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल द एग्रीमेंट इज वाइट जिस पार्ट जो पार्ट अनलॉफुल है वो पार्ट के रिगार्डिंग एग्रीमेंट वाइट है लेकिन अगर वो पार्ट सेपरेट किया जाता है और दूसरा पार्ट जो है वो सही है लीगल है तो डेफिनेटली वो पार्ट को हम लोग इंप्लीमेंट करवा सकते हैं राइट देन सेक्शन भी है सेक्शन 24 में एक इलिस्ट्रेशन है वो प्लीज आप ध्यान से रखा क्योंकि वो नंबर टाइम मेन में आ चुकी है वहां पे लिखा है ए ने प्रोमिस ए प्रोमिस टू सुप्रिटेंट ऑन बिहार ऑफ बी ए कह रहा है इसी पर ठीक है मैं सुप्रिटेंट के अकॉर्डिंग में वर्क करूंगा बी के ऑन बिहार ऑफ बी और लीगल मैन्युफेक्चर ऑफ इंडिगो ठीक है एंड 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 वन बोलेगा एंड एंड इलीगल ट्रैफिक इन अदर आर्टिकल्स और दूसरे आर्टिकल्स के रिगार्डिंग वो इलीगल ट्रैफिकिंग भी करेगा तो बी ने अपॉइंट कर दिया एक को कि ठीक है जी आप तो मेरे मेरे एक और जो है यहाँ पे आप लीगल मैन्युफैक्चरिंग करोगे एंड सेकंड थिंग जो अदर लीगल आर्टिकल जो अदर आर्टिकल्स हैं आप उसकी लीगल ट्रैफिकिंग करोगे मुझे एक पर्सन को अपॉइंट कर दिया अब जिस पर्सन को अपॉइंट किया है वो दोनों काम कर रहा है तो लॉ कहते हैं कि इस पर्सन की अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग जो एग्रीमेंट है वो पूरा का पूरा वाइड है क्योंकि आप उसको सेपरेट कर ही सकते एक ही पर्सन ने वो दोनों काम करने हैं तो डेफिनेटली इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते इसलिए वो पूरा का पूरा एग्रीमेंट ही हमने वाइड किया क्योंकि उसका जो पर्पस है वो अनलॉफुल है डेफिनेटली क्योंकि वो इलीगल ट्रैफिकिंग इन अदर आर्टिकल्स के रिगार्डिंग वो डील कर रहा है देन यू सेक्शन ट्वेंटी फाइव वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ट्वेंटी फाइव वो डील कर रहा है कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन पहला वर्ड Agreement without consideration is totally void. This is the general rule की अगर कोई भी agreement है अगर वो बिना consideration के तो वो void है मैंने आपको क्या कहा था कि offer plus acceptance it become a promise. 
promise plus consideration become an agreement. Agreement plus enforceability by law is a contract. तो ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कंसीडरेशन बेसिकली विदा अगर कोई एग्रीमेंट जिसमें कंसीडरेशन ही नहीं है तो वो इट्स अ वाइड है ठीक है जी लॉ कहता है एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वाइड अनलेस वी हैव अ एक्सेप्शन देयर आर एक्सेप्शन दीस एक्सेप्शन फॉल अंडर सेक्शन 25 दीस एक्सेप्शन इज द पार्ट ऑफ सेक्शन 25 वहां पे लिखा है इफ दैट एग्रीमेंट इज इन राइटिंग अगर वो राइटिंग में है और उसको रजिस्टर्ड किया गया है तो डेफिनेटली कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है दैट एग्रीमेंट विच इज विदाउट कंसिडरेशन इफ दैट एग्रीमेंट इज इन रिटर्न फॉर्म एंड ड्यूली रजिस्टर्ड इन बिफोर द ज्वाइंट रजिस्टर दैट मीन वो एग्रीमेंट वैलिड है पहली बात दूसरी बात अगर इट इज अ प्रोमिस टू कंपनसेट फॉर समथिंग डन पास कंसिडरेशन ए का जो डॉग था वो गुम हो गया उसका जर्मन उसको ढूंढ के लेके आया राइट right? जब ढूंढ के लेके आया उसने अपने मालिक को दिया तो मालिक खुश हो गया कि यार आई I मीन mean, मैं क्या बताऊं ये जो डॉग है वो सबसे प्यारा है मुझे तो मैं खुश हूं आज तेरे से तो मैं आपको इसके लिए वन थाउजेंड पे करूंगा लॉ कहता है कि दिस इज समथिंग की जो विदाउट कंसिडरेशन है आपने वन देना लेकिन उसके अलावा सर्वन ने आपके लिए कुछ नहीं करना तो इट इज विदाउट कंसिडरेशन तो ये एग्रीमेंट वैलिड है ठीक है जी ये एग्रीमेंट वैलिड है पास कंसिडरेशन के रिगार्डिंग वो कर रहा है हम लोग बात कर रहे हैं अगर वो जो ऑलरेडी समथिंग डन कर चुका है उसके रिगार्डिंग आप उसको पेमेंट कर रहे हो तो इट इज आ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन एंड इट इज लीगल वैलिड एंड इनफोर्सिबल थर्ड इफ इट इज अ प्रोमिस टू पे इफ इट इज अ प्रोमिस टू पे अट बार्ड बाय लिमिटेशन लॉ कहता है कि अगर ए ने बी से ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज लेने हैं तो वो विद इन थ्री ईयर्स के वो सूट फाइल कर सकता है अगर वो विद इन थ्री ईयर्स के वो सूट फाइल नहीं कर रहा तो वो जो डेट्स हैं जो ट्वेंटी थाउजेंड या थर्टी थाउजेंड है वो बार्ड बाई लिमिटेशन हो गए आप सूट फाइल नहीं कर सकते अगर बी चाहता तो वो आपको दे देगा लेकिन आप सूट फाइल करके बी से ट्वेंटी थाउजेंड नहीं ले सकते क्योंकि वो जो डेट्स हैं वो बार्ड बाई लिमिटेशन हो गए लेकिन अगर बी फर्दर आपसे प्रोमिस कर रहा है कि मैं आपको जो है वो पे करूंगा ट्वेंटी थाउजेंड प्लस इंटरेस्ट तो लॉ कहता है कि वो आपका जो एग्रीमेंट है वो न्यू कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका इट्स अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट उसके लिए थ्री ईयर लिमिटेशन फर्दर जो है एक्सटेंड हो जाएंगे तो सेक्शन ट्वेंटी फाइव से इतनी सी बात करें सो एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड अनलेस इफ इट इज एक्सप्रेस इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड वहां पर लिखा है राइटिंग एंड रजिस्टर्ड है A loan writing is not sufficient. It must be registered. That agreement must, which is in written form, that must be registered. Or registered be होना चाहिए, ठीक है? Or and that agreement is made on account of natural love and affection. वो जो agreement जो आपने written में किया, वो registered करवाया, वो आपका love and affection में होना चाहिए. Father ने अपनी daughter को, अपनी बेटी को एक घर gift कर दिया. वो written में करके उसके नाम registration करवा दी. Registration करवा दी, बात खत्म हो गई. वो तो एग्रीमेंट वैलिड है अब लड़की ने तो उसके अलावा कुछ करना नहीं उसको फादर को कुछ देना नहीं है तो वो लव एंड एफेक्शन के अकॉर्डिंग जो फादर ने गिफ्ट किया है वो वैलिड माना जाएगा चाहे उसमें कंसिडरेशन नहीं है डॉटर ने उसके अलावा कुछ नहीं करना कोई कंसिडरेशन नहीं पे करनी बट इट इज अलिड कॉन्ट्रैक्ट ठीक है जी सेकेंड ने वो बात बात की थी इट इज अ प्रोमिस टू कंपनसेट होलियर एंड पार्ट ऑफ पर्सन हुज ऑलरेडी वॉलंटरी डन समथिंग जो आपने आपके लिए ऑलरेडी कुछ कर चुका है लाइक सपोज सर्वन ने डॉग ढूंढ के लेके आया मालिक का तो मालिक ने प्रॉमिस किया कि मैं आपको वन थाउजेंड पे करूंगा तो वो जो प्रॉमिस है इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इट इज एन एग्रीमेंट ऑल दो उसमें कंसिडरेशन नहीं है तो वो एग्रीमेंट है थर्ड मैंने आपको कहा कि जो टाइम बार डेप्ट है डेफिनेटली अगर वो जिस पर्सन ने डेप्ट पे करने है अगर वो बाद में आपको प्रोमिस कर देता कि ठीक है मैं आपको फिर भी पे करूंगा तो वो न्यू कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये सारे तीनों में जो है ये तीनों एक कॉन्ट्रैक्ट को नए कॉन्ट्रैक्ट को जन्म देते हैं और आप इसको इन्फोर्स करवा सकते हो चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है ठीक है जी क्योंकि वहां पर लिखा हुआ लीचे इन एनी ऑफ दीज केसेस जो मैंने तीनों केसेस की बात की हम तीनों केसेस में सच एन एग्रीमेंट इज एन कॉन्ट्रैक्ट वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो देते हैं एक्सप्लेनेशन में वो लिखा है कि कोई भी अगर पर्सन गिफ्ट दे रहा है डोनर डोनी को गिफ्ट दे रहा है तो उसकी गिफ्ट की वैलिडिटी को जो वो चैलेंज नहीं कर सकते आप फॉर्म तो अगर वो रजिस्टर्ड है तो आप उसकी वैलिडिटी को चैलेंज कर नहीं सकते डेफिनेटली यू कान चैलेंज वैलिडिटी ऑफ द डेट गिफ्ट जो डोनर ने डोनी को दे दी सेकेंड थिंग एक्सप्रेशन में बोर्ड लिखा है 
an agreement to which the consent of the promiser is freely given is not void merely because the consideration is inadequate agar consideration wahan pe hai agreement mein to aap ye nahi keh sakte ki consideration inadequate hai iske liye jo contract hai wo valid nahi hai wo void hai mera horse hai maine usko b ko sell karna hai wo horse ki jo market price hai wo 10 lakh rupaye hai wo b mera friend is my friend maine usko kaha ki aap 10 rupaye do aur ye ghoda le jao horse le jao तो बात खत्म डेट टेन रुपीज इज अंसिडरेशन ऑल दो इट इज टोटली इन एडिकुएट कंसिडरेशन बट यू कैन नॉट चैलेंज दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड लॉ कहता है कि इनएडिकुएट कंसिडरेशन इट सेल डज नॉट मीन दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड बट हा इनएडिकुएट कंसिडरेशन को हम लोग डेफिनेटली कोर्ट ध्यान में जरूर रखेगी जब भी वो केस को फाइनली डिसाइड करेगी क्योंकि उसके पीछे हो सकता है कि उसको क्वेश्चन किया गया हो उसको थ्रेट किया गया हो अगर आपने दस रुपए में नाम लिया सेल की तो मैं आपको मार डालूंगा तो लॉ उसको ध्यान में जरूर रखेगी जब वो फाइनली केस को डिसाइड करेगी तो दीज आर बेसिकली हम लोग जो कह रहे हैं कि जो प्रोविजन हमारी लीगल प्रोविजन है सेक्शन की वो हमने कर ली है इसको आप प्लीज ध्यान में रखना और एक रिक्वेस्ट है कि इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम आप डिस्कस कर लेना ठीक है क्योंकि ये जो सेक्शन है ट्वेंटी थ्री टू ट्वेंटी फाइव दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर ऑफ टाइम्स आपको हो सकता है प्रॉब्लम बच्चों को स्टूडेंट्स को इंटरप्रिटेशन करने में प्रॉब्लम आ जाती है लेकिन मैंने आपको जो डेरेक्ट लैंग्वेज है वो आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है इन स्टिल इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम प्लीज आप कमेंट करके पूछ लेना एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल अगर कोई पर्सन जो नया देख रहा है स्टूडेंट्स तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल प्रेस द बेल बटन ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे जब मैं अपलोड करूँ थैंक यू सो मच सत